Hello everyone, welcome to my channel, Students the Exam Fighters. So let's get started with the today's chapter. That is Dust of Snow, written by Robert Frost. So it's just a small poem with a very deep meaning. Okay, ये बहुत ही छोटी poem है. As you can see, बहुत छोटी है. अब कुछ बच्चे सोचेंगे भी क्या ये इतनी छोटी सी poem दे दी. लेकिन जो इसका meaning है वो हम सब अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं इवन मी यू एंड एवरी वन एवरी वन नीड टू डू दिस जो हम सब करते हैं ना चाहते हुए भी करते हैं और जो इसमें एक तरीके से जो मीनिंग इसमें एक्सप्लेन किया है वी ऑल शुड फॉलो दिस सो क्या मीनिंग है वो तो पढ़ पढ़कर ही पता चलेगा पोएम को तो लेट के स्टार्ट इट द वे आर क्रो शू Shock down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. So, जो यहाँ पे word rued है, उसका basic में meaning ruined है, but एक flow में रखने के लिए poet ने rued use किया है. Okay, तो अब क्या है? एक story की type में उन्होंने छोटी सी एक story type में describe किया है कि poet का mood बहुत off था. वो गए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए वो पेड़ कौन सा है वो हेमलॉक ट्री है हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि माउंटेन एरियाज में मिलता है ठीक है तो वो हेमलॉक ट्री के जाके नीचे जाके बैठ गए स्नोई वेदर था स्नो गिर रही थी तो एक क्रो आता है और वो क्रो उस ट्री पर बैठता है जैसे वो उस ट्री पर बैठता है तो उसकी जो डस्ट स्नो है स्नो के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसे कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो वो पोएट के ऊपर गिरते हैं तो पोएट कहते हैं जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरे तो डेट चेंज डेट गिव अ चेंज टू हिज मूड मतलब उससे उनका मूड चेंज हो गया कैसे मूड चेंज हो गया उन्होंने उस चीज़ को डीपली लिया क्या किया उन्होंने उन्होंने देखा कि जिस तरीके से एक स्नो थी वो आई हेमलॉक ट्री पे थी जो कि एक पॉइजनस था आप ये समझ लो कि जैसे कि कुछ हमारे साथ बुरा हुआ हमने उसके पकड़ के बैठे हैं फिर जैसे कि स्नो गिरी स्नो पेड़ के ऊपर गिरी और उसने जैसे एक क्रो आया उस स्नो नीचे गिर गई उसने पॉइजनस हेमलॉक ट्री को छोड़ दिया इसी तरीके से हमको पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना चाहिए जो हो गया वो हो गया हमें आगे बढ़ना चाहिए अपना आगे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वही पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही वो स्नो मेरे ऊपर गिरी उसने मेरा मूड चेंज कर दिया और मेरा आगे का जो टाइम था उसे रियूंड होने से बचा लिया मीन टू से बर्बाद होने से बचा लिया नहीं तो मैं पूरे दिन उसी बात को लेकर बैठा रहता और मेरा आगे का टाइम भी वेस्ट हो जाता फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स हुए रिजल्ट आया रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ क्या करें दो हफ्ते तक ऐसे ही बैठे रहे ओ माय गॉड मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया अब क्या होगा क्या होगा जो हमने वो टाइम वेस्ट किया वो हम रिकवर नहीं कर सकते तो क्यों करें वो टाइम वेस्ट हम लोग उस पीछे वाली चीज़ से कुछ सीख लेते हुए आगे को और बेटर करेंगे तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम डेट वॉट द पोएम इज ट्राइंग टू से ओके तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे इस चैप्टर के जिससे चैप्टर बहुत छोटा है तो वीडियो भी काफ़ी छोटी है तो हम इसी में सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको इस टाइप से व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन अ हेक्टिक लाइफ विद अपियरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एज़ यूजल वो आपसे मैसेज पूछ रहे हैं कि बेसिकली क्या मैसेज देना चाह रहा है डस्ट ऑफ स्नो और देखा जाए बहुत से एग्जाम से लेकर आपका पोएम से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आते हैं अगर आता भी है कोई क्वेश्चन टाइप तो वो इसी टाइप में आपको आएगा कि उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो कि पोएम क्या कहना चाहती है सो वॉट द पोएम इज ट्राइंग टू से डेट सो लेट्स सो वी विल कन्वर्ट इन इंग्लिश द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इज डैट वी शुड इंजॉय नेचर At the utmost, we should enjoy the nature. Everything in nature is important. For example, hemlock tree है वो एक poisonous है Obviously बात है सब hate करते हैं कौन पसंद करेगा एक poisonous tree के साथ poisonous tree के पास जाना लेकिन नहीं nature में जो भी चीज़ है वो सब अच्छी है सबको उन सब की beauty हमको enjoy करनी चाहिए We should hold a positive out. 
look even towards simple acts since these can lead to the learning of greater lessons while living or live हमारे आस पास जितनी भी छोटी से छोटी घटनाएं होती हैं उन सब से हम एक मैसेज ले सकते हैं जैसे इवन मैं होती या आप होते हम जाते दुखी बैठे होते आप खुद सोचो आप बैठे होते आपके ऊपर स्नो गिरती तो आप कुछ लेसन सीखते आई डोंट थिंक सो मैं तो मैं आप मैं बता रही मैं भी नहीं इतना कौन डीपली जाता कि भाई स्नो गिरी इस तरीके से हमें रिग्रीट कर देने चाहिए अपने थॉट जिस तरीके से स्नो ने हम डॉक्टरी को छोड़ दिया लेकिन नहीं पोएट ने उस छोटे से इंसिडेंट से भी एक सीख ली उसी तरीके से हर चीज के लिए हमें पॉजिटिव आउटलुक लेते हुए उसको एक मीनिंग देना चाहिए जो भी एक्ट हो रहे हैं हमारे आसपास याद रखना पॉजिटिव आउटलुक लेना यानी नेगेटिव में ले गए ठीक है नाउ सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो वॉट इज द सेंट्रल आइडिया The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of dust of snow, which changes the mood and saves very many precious moments of being wasted away. The crow shakes off the snow from the hemlock tree in the same way one shakes off the sadness from one's heart. So, what the central idea is saying? That small thing, छोटी से छोटी चीज हमारा एटीट्यूड हमारी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो नहीं तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तो भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे ठीक है द पोएट जो है उस ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है डस्ट ऑफ स्नो की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है और वो बताते हैं कि जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो एक हेमलॉक ट्री से झड़ गई हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस था यानी वो सैडनेस थी आप ये मान के चलो जिस तरीके से उसने सैडनेस को छोड़ दिया उसी तरीके से हमें भी अपने हर्ट से सैडनेस है जितनी भी लोगों के मन लोगों के लिए मन में जो भी आ, उल्टे सीधे ख्याल आते रहते वो सब हटा देने चाहिए सिर्फ गुडनेस ही रखनी चाहिए ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है मैंशन एनी टू लेसन फॉर स्टूडेंट लाइक यू डैट वुड बी यूजफुल अगर एज ए स्टूडेंट यू आर द स्टूडेंट्स तो आप क्या लेसन ले सकते हो ठीक है क्या लेसन हो सकता है इनहेरेंट वैल्यूज कैन बी पिकड अप बाई एडोप्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर सिंस नेचर इज अ वंडरफुल टीचर ईच लिटिल थिंग इन इट कैन टीच इज ग्रेट इंपॉर्टेंट लेसन आर टाइम्स इवन डस्ट ऑफ स्नो होल्स इथ own significance we should not judge anything at its face value even a crow and a hemlock tree considers as bad omens brought cheerfulness in uplifting the poet's mood so what he is saying dekho hame kisi bhi cheez ko bura nahi bolna chahiye ki wo to crow hai kala hai na to gaata hai acha na kuch nahi Everything have its own important in the nature. और nature खुद में एक बहुत बड़ा teacher है अगर हम उसे सीखे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक है और रही बात हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस था क्रो जिसे साइन ऑफ सैडनेस और वगैरह वगैरह माना जाता है कि हाँ भाई अच्छा नहीं होता है लेकिन यहाँ हमने पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया एक क्रो ने एक हेमलॉक ट्री ने पोएट चाहते तो वो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्री भी ले सकते थे एक ब्यूटीफुल बर्ड भी ले सकते थे नाइट एंगल्स थीम एंड पिकॉक से बहुत सारी ब्यूटीफुल से लेकिन नहीं उन्होंने पॉइजनस ट्री लिया एक क्रो लिया क्या डिस्क्राइब किया कि हर एक चीज नेचर में यूजफुल है हर एक चीज इम्पोर्टेंट है और सब अपने में अच्छे हैं हमें किसी चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए ठीक है हमने क्या देखा एक क्रो था एक हेमलॉक ट्री था जो पॉइजनस था उसने तक पोएट के मूड को चेंज करके उसमें चेयरफुलनेस भर दी जो कि सैड था ओके तो इससे हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है देखा जाए तो नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रॉस प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो सो बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया वही इसका आंसर आप थोड़ा सा और उसमें करके लिख सकते हैं ओके okay? जैसा कि देखा जाए ना इंग्लिश में घुमा फिरा के क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर देते हैं आंसर्स वही होते हैं सेम यही कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है नेचर को वो तो हम सब जानते हैं ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अ डस्ट ऑफ स्नो दीज नाउ 
जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे अब जो क्वेश्चन कराऊंगी वो एनसीआर के क्वेश्चन है ओके वॉट इज अ डस्ट ऑफ स्नो वॉट डज द पोएट सेज चेंज हिज मूड हाउ वॉज द पोएट मूड चेंज द फर्स्ट इज वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो एक बात याद रखना इंग्लिश में जितना पूछा जाए उतना लिखना फालतू का मत रामायण छाप के आना नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगी ठीक है और अगर आपको दिया जाए ना कि अगर 50 टू 30 वर्ड्स सॉरी 30 टू 50 वर्ड्स लिखना है तो उतना ही लिखना उसकी जगह ज़्यादा एक्सीड कर दिए ना तो नंबर कट सकते हो ओके और ध्यान से लिखना सो वॉट इज सेंग वॉट इज जस्ट ऑफ स्नो जस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो डेट वी ऑल नो ना सेकेंड इज वॉट डज द पोएस से Has changed his mood. Poet का mood किसने change किया The dust of snow has changed the poet's mood. The third question is, how was the poet's mood changed? The poet mood changed from the dismay of joy. Dismay to joy. How poet sad था वो dismay था मिंटो से sad था उसका mood अच्छा नहीं था लेकिन अब वो कैसे change हो गया अब वो joy में change हो गया He was holding the day in regret. When the dust of snow fell on him, the mood, the poet mood had been changed. Poet na ka mood jo tha wo regret tha, matlab sad se bhara hua tha. Wo dukhi tha. Kis baat ko lekar tha? Ye hume nahi pata. Wo wo poet jaane wo dukhi tha. Lekin jaise dust of snow giri, us unhone usse lesson liya aur uska mood change ho gaya from dismay to joy. Okay. Now our next question is, how does frost present nature in his in this poem the following question may help you to think of an answer so first is what are the birds that are usually named in poems do you think a crow is often mentioned in poems what images come to your mind when you think of a crow ye maine aapko pehle hi bata diya tha wahi poet bol rahe hain to birds vagaira jo usually poems mein names liye jaate hain wo kaun si birds hoti hain wo ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं या तो वो अच्छा गाती हैं या अच्छा दिखने में अच्छी होती है इस टाइप्स के पोएम्स में लिए जाते हैं लेकिन नहीं पोएट ने क्या लिया पोएट ने क्रो को रिप्रेजेंट किया ठीक है अब यही आंसर हम इंग्लिश में बनाते हैं द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस इज प्रेजेंटेड नेचर इन अ क्वाइट अनकन्वेंशनल मैनर उन्होंने एकदम डिफरेंट वे में नेचर को प्रेजेंट किया वाइल एन अदर नेचर पोएम्स वी कम अक्रॉस बर्ड सच एस नाइट एंगल्स स्पैरोज Peacocks, etc., etc. Frost has used crow in his poem. A crow can be associated with something dark, dark, black, four, uh, four bonding. Okay, हम सब जानते हैं crow है sadness वगैरह का sign हम मानते हैं उसे. लेकिन Frost ने crow use किया. That is why other poets usually mention singing nightingales or beautiful, wondrous white doves in their पोएम्स देखिए एक रीजन ये भी था पोएट का ये क्रो और हेमलॉक ट्री लेने का कि वो एक तरीके से एक अपना मूड डिस्क्राइब करना चाहते थे अब वो अगर ये बताओ एक वो डिस्क्राइब करते ब्यूटीफुल से नेचर ब्यूटीफुल सा पिकॉक ब्यूटीफुल सी ट्री है और मैं उसमें दुखी बैठा हूँ अच्छा नहीं लगता ना लेकिन उधर उन्होंने पॉइजनस ट्री लिया क्रो लिया जिससे एक हाँ पूरा एक मूड टाइप बन गया कि हाँ पोएट एक्चुअल में रिग्रीट में थे ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री व्हाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एस मैपल और एन ओक और अपाइन सेम एज जैसा हमने क्रो के बारे में लिया ऐसा ही हम हेमलॉक ट्री के बारे में ले रहे हैं तो इसमें भी सेम ही यही होगा कि पोएट ने अनकन्वेंशनल एकदम अलग तरीके से लिया क्यों लिया हेमलॉक ट्री का लेने का भी यही रीजन था उसे डिस्मे और रिग्रीट की फीलिंग को शो करना था ठीक थर्ड इज वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट जॉय और सोरो वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर ठीक है जो क्रो और हेमलॉक ट्री थे वो तो सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जो स्नो थी वो जॉय को रिप्रेजेंट करती है ठीक है अब इसी को आप बड़ा चढ़ा के आप खुद लिख सकते हैं इतने तो समझदार होंगे ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव देर बीन टाइम्स वेन यू फेल डिप्रेस ऑफ होपलेस हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट एट चेंज योर मूड डेट डे वेल ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है तब भी क्या अपनी स्टोरी छाप मत आना क्योंकि मुझे पता है कितनी अच्छी स्टोरीज हो सकती हैं आपकी कहाँ तक दिमाग जा सकता है तो इसलिए आप कृपया करके अपनी स्टोरीज ना छापें और ये क्वेश्चन आने भी ना नहीं वाला है ठीक है होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो 
please like share don't forget to subscribe and comment down below what you want as the next chapter bye bye see you in the next video